yung gusto ko mangyari, Intel CPU, di ba? Motherboard to. Pasok natin to dito. I'm sorry sir, uh, hindi po possible yung gusto mo po. Di, di ko talaga maintindihan kung bakit. CPU naman to. Motherboard naman to. Yung CPU, ini-installan sa motherboard, di ba? So, what's the problem? Sir, hindi po possible yung Intel para dito sa B550. Oh, ilang taon ka na ba nagtetek? Alam mo, alam mo, nakokomputer ako. Yung Amiga, yung Commodore, yung Colossus, lahat yan, kabisado ko yan. Ito mga bago, parang wala lang to. Eh, sigurado ako, mapapasok mo to dito. Sa inyo na to! Hardware sugar bobo, walang alam. Simple ang CPU installation, hindi pa magawa. Kano pa kahirap? Hindi nga ganun kahirap eh. Tatayo na lang ako ng sariling computer store. Papangalanan ko siyang PC Hardware Parts. Pangalan pa lang, panalo na. Bibili ka ng PC, most likely kailangan mo ng Windows. Pero saan ko kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Ah, ganito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CD key ka na para sa Windows mo. Gamitin ang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura at original software, Check out cdkeyoffers.com What's up, Internet? Nung tinayo namin yung Hardware Sugar 3 years ago, wala kaming alam. Walang alam sa retail, wala rin alam sa PC industry. Kung kaya namin, kaya mo rin yan. Tutuluan ka pa namin. So this is our guide on how to open a PC retail store. And yes, sa bandang huli, malalaman mo na paano bumili ng parts SRP. Unang-una, saan makakahanap ng suppliers? As with many things in life, si Google may sagot dyan. No joke, mga 90% of our suppliers na hanap ko lang sa internet, either may sarili silang websites or makikita mo pangalan nila sa mga forum posts. Aside from the internet, nakachamba ako kasi nung first year namin in operation, nag-attend kami ng ESGS. Tapos nagkataon, may isang malaking supplier doon. Chamba talaga siya kasi hindi sila every year nasa ESGS. Nakita ko maganda items nila. So, kahit mahihain ako, lumapit ako sa kanila and sabi ko, Okay, you know you guys have cool stuff. Can we sell them? Wala kaming track record, maliit lang budget namin, di kami kilala. Complete unknowns as a PC shop. Pero baka nadala sila sa English, so pumayag naman sila. And even up to now, they are one of our primary sponsors. So to find suppliers, let your fingers do the walking. Mag-search search ka sa internet. And let your feet do the walking. Paminsan, umikot-ikot ka sa mga trade shows, yun, mga computer shows at baka makachamba ka din. Pero no matter how you find them, magbablind inquiry ka talaga. Blind email, blind call. Medyo kailangan talaga kapalan mo yung mukha mo. Just a little bit. Step 2, hindi ka papansinin ng mga suppliers kung hindi ka legit. Karamihan sa kanila or lahat sa kanila maghahanap ng either SEC registration, meaning kumpanya ka, or DTI registration, meaning na-register mo na yung business name mo. Usually, yun yung dalawang nagpapatunay na business ka talaga. Hindi ka lang individual na naghahanap ng dealer price. Step 3, kailangan mo pa talaga ng physical store. Sa simula, actually, hindi. Kasi pwede ka naman magbenta sa Lazada or sa Shopee. Tapos walang pake sila sa address mo. It can be your home address. It can be a warehouse address. Those are fine for online sales. Marami rin naman career options ngayon na kahit anong address pwede naman puntahan. Pero kung seryoso ka talaga sa business na to, at a certain point, kailangan mo talaga ng physical store address. Kasi may ibang customers nagtatanong, Sir, may shop ba kayo? Saan shop ninyo? Medyo sketchy kasi. Medyo may pagka-scammer yung dating kung sabihin mo, ah, ito yung address, tapos bahay mo lang pala, or no address. At saka, kung lumaki na yung negosyo, kailangan mo na rin ng space for PC builds, to stock more parts. At a certain point, kailangan mo talaga mag-upgrade to a physical space. Nung sinimula naman yung hardware sugar, squatter kami. Literal na squatter. Yung sales and yung assembly, nandun lang sa isang office ng mama ko. Thank you, mami. Literal na squatter. Nandun kami sa isang sulok ng unit ng business ng mami ko na sobrang hindi related at all sa computer parts. Doon yung sales namin, doon yung assembly namin. So, thank you, mami. <laughs> doon nagsimula yung hardware sugar. 
Parang PC bid lang yan. Budget muna, tapos upgrade kung kaya. From being squatters in my mom's business, a few months later, lumipat kami sa first store namin. Yung unang store na yun sa Buendia, sobrang liit. As in, ma-stretch ko yung arms ko from end to end, tatamaan ko na yung pader. So wall to wall, sobrang liit. Tawag ko dun sa first store namin yung hole in the wall or parang yung hardware sugar closet. A year after Buendia, lumipat kami sa Giho. Yun, maganda. Malaki yung unit, ground floor, glass windows proper shelves. To be honest, dun ko na talaga medyo na feel na, oh, parang tunay na PC shop na to ah. We were at Giho for about a year. And then after Giho, kakalipat lang din namin to an even bigger place dito sa Chino Roses. Again, bigger spot, more parking. So, palaki nung palaki yung store space namin. Pa-upgrade ng pa-upgrade. Hopefully, it will continue onward and upward. At mahalaga tandaan, more space means more room for kalokohan. Step 4, paano mo malalaman what to stock? And ito, medyo tricky talaga siya. It can help if you determine sino yung focus ng market mo. Kung high-end ba or low-end. On the more budget end of the spectrum, siguro magsa-stock ka nung techwear, id cooling, rack, dark flash. More premium brands are NZXT, Corsair, Fractal Design, Lian Li. Hindi ko sinasabi one brand is better than the other, pero kung high-end yung consumer, sinasabi ko lang yung ibang brands mas mahal talaga. Are you targeting the more premium-oriented customer or yung mas budget meal-oriented? If you determine that, mananaro down na ani mga brands na isa stock mo. Dito sa Hardware Sugar, our focus has always been on enthusiast performance level, so we stocked accordingly. After choosing what brands you'll stock, yung next nun, ano ba yung mga best sellers sa kanila? Nung medyo bago-bago pa kami sa Giho, binisita kami nung country representative nung NZXT. Kasi napansin niya sa sales report niya every month, palagi kami malabas na one of the top sellers. Napaisip siya, sino ba tong hardware sugar na to? Di ka nang kilala tong store na to, pero ang daming binebenta na NZXT products. We really stocked heavily on NZXT kasi napansin namin, matunog talaga, mabenta sa mga customers namin. Best sellers sa cases, sa AIOs, kahit yung RGB kits. Kaya malaking tulong talaga kung na-identify mo anong market segment gusto mo, and within that market segment, ano yung mga hot selling items. Kasi may mga magagandang brands naman, pero hindi lahat ng products nila best sellers. For example, yung Fractal Design, sobrang okay cases nila, kilala sila doon. Pero yung AIOs nila, di ganun kasikat. Yung Be Quiet, sikat para sa PSUs, and yung air coolers. Pero yung AIOs, tsaka cases, not as well known. So even within the brands, pipiliin mo talaga ano yung stock mo. Step 5, how much capital do you need? Not going to lie, mahal talaga yung PC parts. Tapos yung ibang suppliers ang hilig pa mag-bundle. Kailangan mo ng GPU? Teka! Bili ka rin ng CPU, bili ka rin ng case, bili ka rin ng PSU. So, ang bilis mag-multiply ng order mo. Imbis na isang GPU lang, naka isang case ka na, naka isang motherboard ka na, na usually, hindi naman talaga yan yung gusto mo. Habol mo lang yung GPU. Kaya yung ibang stores bundle ng bundle, kasi yun din tinutulak ng mga supplier sa kanila. Sa alam ko, yung hardware sugar lang yung bukod tangi na walang bundle. Buy what you want, get what you need. Wala kami yung itutulak sa'yo na, oh, ito, gusto mo tong CPU na to? kailangan bundle sa motherboard na to. O itong motherboard na to, kailangan itong RAM. Walang ganun sa hardware sugar. Yes, may mga bundles yung suppliers namin at force kami para bilhin yun. Pero wala kami yung pinipilit sa customers namin. Buy what you need, get what you want. Shit gets expensive real fast. Pero at least yung maganda dito sa atin, sa Pilipinas, medyo small time lahat eh. Ay, walang MOQ or minimum order quantity. Pwede ka bumili ng isang set lang. GPU, PSU, one case lang. Walang minimum talaga na, oh, kailangan 10 GPUs, kailangan 10 PSUs, parang ganon. So, posible talaga sa atin na slowly but surely. Isa sa mga pinakamalaking PC stores dito sa atin, isa sa mga pinasikat, nagsimula lang sila sa second-hand parts, second-hand computers. Tapos sobrang okay yung negosyo na yun, nag-transition sila to new parts. Pero pwede talaga yun yung parang slowly but surely, palaki ng palaki yung kita mo. Yun, pinapaikot mo lang yun. Buy from the suppliers, sell it to the consumers, yung 
kita mo don, balik mo sa negosyo, paikot-ikot lang ulit. Slowly but surely, hopefully, magiging successful din yung shop. It's a tough cycle, but hang in there. So yun, five basic tips how to set up a PC shop dito sa Pilipinas. These are no BS tips because naniniwala din kami na competition is good. Kung tingin mo mahina yung service namin, kung tingin mo overpriced kami, ito, this is how you can beat us. Take these tips and do better. Offer better customer service, offer better prices. Matutuwa pa kami. Baka ako pa bibili sa shop mo. Ah, o nga pala, how to buy computer parts at SRP. Since computer shop ka na, makikita mo na yung mga dealer prices. Ito na yung mga pinakamura na prices na available dito sa atin. At makikita mo gaano sila kamahal. <laughs> Kung kaya mo mag-SRP even after seeing those prices, saludo talaga ako sa'yo. And sa'yo na ako bibili. This video was our special 80k subscriber video. Kung natuwa ka sa medyo behind the scenes look na to, may iba pa kaming videos na ganito. For example, interview with the Hardware Sugar staff, ano ba yung mga rigs namin, ano yung mga worst purchases namin, yun, lahat yun sa video na yan. May iba rin kaming mga milestone videos, like at 20k, we talked about magkano ba kinikita namin sa maliit na YouTube channel na to. 40k, how do we shoot the YouTube videos even though personally wala akong alam sa audiovisual equipment. 60k milestone, I reacted to mean comments on the internet. Maraming mean comments sa internet. And our next milestone video will be the 100k subscriber mark. Hopefully, with your help and your sub, malapit na tayo dun. Thanks for watching. And thank you to our top fans. Na afford na namin tuko puan nato. Dejok lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.